мультифункционный дом. Участок просто сказочный. Самое главное помещение в этом доме. Нужно весь дом разрушить, чтобы до него добраться. Все пытаюсь найти косяки, но никак не могу найти. Ролик 4К можете смотреть на огромном телевизоре. Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ и я, Алексей Аверьянов. Сегодня вас ждет обзор по очень респектабельному особняку. Я его назвал санкционный дом или дом сотни брендов. А почему так? Дело в том, что действительно сейчас проблема с завозом импортных материалов, техники и так далее. А здесь собственник успел его максимально укомплектовать импортными брендами. И мы сейчас посмотрим, вместе с вами посчитаем, какое количество различных компаний здесь участвовало с самого премиального уровня. А вы прямо сейчас в комментариях напишите, пожалуйста, примерно какое количество брендов вы встретите в этом ролике. И сегодня у нас ролик необычный. Первый раз мы снимаем в качестве 4К. Мне часто пишут в комментариях, как же так, такую красоту показываешь и э, просто в Full HD. Ребят, исполняем вашу просьбу. Ролик в 4К можете смотреть на огромном телевизоре. Ну что, готовы? Поехали! Друзья, мы находимся на Дмитровском шоссе в коттеджном поселке Аврора, который расположен прямо на канале имени Москвы. Это главный вход в дом. Здесь сделаны откатные ворота и вход э, в калитку. Все оснащено системами контроля уровня доступа. Можно зайти по отпечатку пальца, можно с собой ничего не брать. Вот, можно приложить специальную карточку. Вот, ну или, соответственно, если вы гость, нажать на кнопочку в домофона и вам уже откроют. Пойдемте. Заехав в дом через главные ворота, попадаем на парковочную площадку. Она находится немножко под уклоном, но это даже и хорошо. Вымощена она толстым керамогранитом. И под э, всей площадью этой площадки есть контур отопления, через который пущен антифриз от э, системы отопления, от котла. И она в зимнее время подогревается. То есть любой снег здесь тает и уходит в дренажную систему и в ливневую канализацию коттеджного поселка. Въезд в дом, в гараж у нас через наши любимые стеклянные ворота фирмы Херман. Вот. Эти ворота построили еще до того, как мы начали делать их в нашем коттеджном поселке Пинаты. Вот. Мне они безумно нравятся, тонированные, темные. Вот. Кстати, можете посмотреть, мне постоянно говорят в комментариях, что это непрактичное решение. Вот Видно, что ворота сильно не мыли, но они очень даже чистые и прекрасно сохраняют внешний вид. Пойдемте вокруг дома, покажу вам участок. Поверьте мне, мне есть что вам показать. Друзья, отсюда уже видно, участок просто сказочный. Дизайн ландшафта выполнен компанией Imperial Garden, это одни из лидеров по озеленению и благоустройству. И а, мне собственник написал, что здесь а, аж 1200 единиц различных растений. Я не поверил, попросил, чтобы он мне прислал проект. И действительно, вот здесь мелким-мелким шрифтом написано, какое количество растений. Я все перечислять не буду, но виноград девичий, гортензия древовидная, сосна горная, мопс, можжевельник чешуйчатый. Куча-куча различных растений. Очень много растений привезено прямо из Германии. Проект выполнен таким образом, чтобы постоянно где-то что-то цвело. Да? То есть мы сейчас находимся здесь в июне, цветут там, не знаю, одни растения, да? через какое-то время там, зацветут другие. Постоянно будет буйство красок. Конечно же, чтобы поддерживать в красивом состоянии такой сад, нужны профессиональные садовники и еще система автополива, которая тоже здесь есть. Можно обратить внимание, что у каждого вот кустика лежит колечко, и, соответственно, туда поступает вода от системы полива. Есть спринклеры, которые торчат и поливают газон. Это не сад, а целое инженерное сооружение. И э, помимо этого сад будет смотреться замечательно в вечернее, сумеречное и ночное время, потому что буквально каждый кустик подсвечен. Посмотрите, какое количество различных э, светильников здесь находится. И они подсвечивают там и кроны деревьев, и нижнюю часть, и плюс забор освещается, и дорожки все освещаются. В общей сложности здесь больше 120 единиц ночной подсветки. Подсвечен также и фасад. Мы специально попросили фотографов сделать фотографии в ночное время. И можете посмотреть слайд-шоу, как э, выглядит и участок, и фасад в сумеречное и ночное время. Очень круто.
Вообще, конечно, отработан буквально каждый там, квадратный сантиметр. Посмотрите, какое классное мощение дорожек. Да? То есть не найти место, вообще, которое не благоустроено. А аромат здесь какой? К сожалению, видеоформат это не передает даже в формате 4К. Друзья, пойдемте расскажу немножко про фасад. Кстати, тоже вот на еще дополнительную подсветку ступеней. Волшебно все это смотрится. И по фасаду клинкерный кирпич Фельдхаус немецкой фирмы. И обрамление – это архитектурный камень от компании, так и называется, архикамень. Очень красиво все это сочетается, респектабельно смотрится, очень похоже на такой английский благородный особняк. Давайте еще пройдемся по дополнительно брендам. Окна – это дерево, алюминиевая конструкция, то есть снаружи алюминий, а снутри дерево. Очень классное сочетание, потому что в интерьере приятно, чтобы деревянные окна были, а снаружи практично, чтобы это был алюминий. Тоже немецкая фирма, компания Shopfenster. Продолжаем наш попури из различных брендов. По, про подсветку фасада я говорил. Компании Mike Stone и Bega. А вот это уже российский бренд. Это бренд уличной мебели Yachtline. Ребята делают очень классную эстетичную мебель. Вот, не те всякие вот пластиковые там стули, да, а это все натуральное дерево. И, наверное, это тик, потому что именно тик используют чаще всего и на яхтах, и для производства уличной мебели долговечный материал, которому ничего не бывает. Ну, естественно, на зиму все это убирается, плюс есть специальные чехлы для того, чтобы э, эту мебель убрать. Но посмотрите, даже, ну, нельзя сказать, что это уличная мебель приятная и на ощупь тактильная, и вот сидеть прям м -м, класс. Такие интересные вещи тоже э, можно подсоединить э, розеточки. Вот, включается такая тоже легкая подсветка, компания Гира. Не экономили и на фурнитуре, тоже все красиво э, смотрится, эстетично. Что касается э, фасада, еще хочу отметить, обратить внимание на э, водостоки, они сделаны из э, меди. Также по ним проложены провода для обогрева, чтобы не образовывали сосульки и ничего не замерзало. А крыша сделана из испанского сланца. Отсюда ее сейчас не видно, но если посмотреть на соседний домик э, гостевой, то э, тоже видно абсолютно долговечное решение, с ним вообще ничего не будет. Еще один бренд, который присутствует массово в этом доме, Bowers Wilkins. Во всех спальных комнатах установлена аудиосистема, плюс даже на патио выведены внешняя акустическая система. То есть можно будет включить какую-нибудь релакс-музыку и чилить на природе. Ну и еще обращу внимание на дополнительные инженерные тоже моменты. Это э, камеры, всего их на участке 16 штук, э, отвечают за безопасность компании Axis. Давайте пройдемся дальше по участку, покажу много интересных еще уголков. В частности, помимо патио можно, например, время очень круто проводить вот в этой зоне. Она обрамлена специально обрезанными туями. У ребят даже возникло ощущение, что мы в каком-то Майнкрафте, как будто вот они, кубики из Майнкрафта, поставлены друг на друга. Посмотрите, какое классное место. Вот здесь вот круглый стол тоже фирмы Яхтлайн. Средняя часть крутится. Зонтик огромный, большой. Сейчас, кстати, сильный ветер, и он абсолютно устойчив. И находиться здесь безопасно и приятно. И решение, которое я тоже в последнее время продвигаю, это инфракрасные обогреватели. Здесь их 4 штуки, по углам они находятся. Классно здесь будет проводить время, когда станет попрохладнее весной или осенью. Но есть место и для фантазии будущего собственника. В частности, в этой части участка оставлено место, залит такой фундамент. И выведены все коммуникации, то есть есть электричество, вода, канализация, отопление. И здесь можно реализовать уже дальше любой проект. Вообще, текущий собственник хотел сделать здесь небольшой спа-комплекс, но с панорамным остеклением, когда ты сидишь, и вокруг тебя сплошные деревья. Ну, а вы здесь можете реализовать любой из ваших проектов, например, барбекю, зону с летней кухней, отдельно стоящий кабинет или беседку для игры детей. Ну, а пока что здесь высадили клубнику, уже цветет, уже даже первые плоды, скоро будем собирать урожай. Посмотрите тоже на такие деревья, вроде как обычный клен, но в форме шара, да, очень красиво смотрится. А с этой стороны липы, их по, получается, 5 штук с каждой из сторон, и они обработаны тоже в виде таких кубиков. Классный элемент ландшафтного дизайна. 
Ну, я вам говорил про толстый керамогранит. Вот здесь как раз можно на срезе посмотреть, какой он толщины. Мне кажется, где-то миллиметров 12, может, даже 14. Вот, ну и тоже отдельного внимания стоит забор основательный по всему периметру с бетоном глубокого залегания. Столбы сделаны тоже из архитектурного бетона, такого же, как сам фасад дома. И металлические секции в виде жалюзи. С одной стороны, вроде бы непрозрачные, то есть ничего не видно, но вот так вот, если посмотреть, то немножко они э, дают э, дополнительного воздуха за счет фактуры. Плюс, естественно, есть подсветка и на отдельных колоннах э, элементы декора. В любом случае, когда делаешь дренаж, то образуются дренажные колодцы, и вот здесь э, вариант, как можно декоративно э, закрыть э, колодец. Просто положили камень, и уже не так он бросается в глаза. Ну и, конечно же, хочу вам рассказать про гостевой домик. На самом деле он подстать основному дому. Он небольшой площади, 126 квадратных метров, но выполнен абсолютно в единой стилистике и из э, максимально таких же качественных материалов. И вместе с основным домом образует э, хорошую и гармоничную композицию. Друзья, ну сегодня я вам покажу каждый уголочек, и в том числе остановимся еще немножко на этом гостевом доме, потому что здесь тоже есть что показать. Ой, так, нас здесь встречают уже. Так, ребят, привет, привет. Небольшой гостевой домик, но сейчас он используется как помещение для обслуживающего персонала. Ну, слушайте, если так э, персонал в таких условиях содержать, то, конечно, и работать они будут максимально хорошо и качественно. Это полноценная гостиная, кухня, столовая. Ну, вообще, в принципе, как бы и гостей здесь поселить не стыдно, и э, как бы обслуживающему персоналу здесь тоже будет комфорт. Ну, конечно же, не каждый собственник будет э, так обустраивать э, помещение для обслуживающего персонала. И с точки зрения дизайна, посмотрите, какие батареи здесь классные. И вообще похоже немножко и на шале, и что-то как бы напоминает Прованс. Кухня мне тоже очень понравилась, особенно вот эта штука. Друзья, как вы думаете, что это такое? Я, конечно же, вам сейчас скажу, но интересно, догадались вы или нет? На самом деле это батарея декоративная, то есть вот отсюда поступает горячая вода. И э, вот она, металлическая батарея, которая ну, дополнительно еще подогревает это помещение. Кухня тоже полностью укомплектована. Двойной холодильник-морозильник, варочная панель. В общем, все как в обычном э, доме. А, плюс тоже, посмотрите, какая интересная фурнитура выключателей. Вот так вот включается, выключает свет. И пойдемте на второй этаж. Здесь гостевой санузел. Еще один э, санузел с душевой на втором этаже. Деревянная лестница. Кто-то может сказать, что, в принципе, ему и такого дома для проживания будет достаточно. И будет прав. Так, залетайте сюда, покажу вам. Основной... Ой, ребят, посмотрите, кто это. А -а -а, какие малявки. Привет. Посмотри, какие. Сказали, что им меньше месяца. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ой, какая милота. Обалдеть. У меня, правда, аллергии на кошек, но я думаю, на таких маленьких не будет. На втором этаже три спальни, тоже все очень уютные, небольшие, но в каждой есть какие-то зоны для хранения. Телевизор обязательно, кондиционер, по всему дому также бесшовный Wi-Fi, как и на всем участке и в основном доме. Это комната раз, комната два, чуть побольше, даже есть еще дополнительно рабочий стол, комод. Это все шкафчики, в которых тоже можно что-то хранить. О, ребят, здесь даже, даже сейф еще есть. Ценности обслуживающего персонала тоже можно будет аккуратно спрятать. Ну и последняя, третья комната. Так, давай, покажи нам, где комната. Ах, боишься, ну ладно. Так, ну, собственно, тоже компактная. Везде мебель, вот а в таком французском прованс-стиле выглядит очень гармонично. Еще одно техническое, но при этом не менее важное помещение в гостевом доме находится вот за этими воротами. Тоже Херман. И посмотрите, тоже сделано вход по отпечатку пальцев. Ну, к сожалению, мой палец пока сюда не запрограммирован, поэтому воспользуемся пультиком. 
Друзья, когда планируете свой дом, не экономьте на технических помещениях, потому что так или иначе у вас образуется одна газонокосилка, вторая газонокосилка, снегоуборочная машина, различные триммеры, воздуходувки побольше, поменьше, куча всяких там кусачек, ведер, плюс можно хранить зимнюю резину, много различного инструмента, и вот это еще сейчас здесь все аккуратно сложно. Плюс э, в этом помещении расположена система, называется Plus Power. Э, мы тоже любим устанавливать системы, э, которые позволяют увеличивать мощность электрическую в доме. Несмотря на то, что здесь 36 кВт выделенной мощности, но при этом стоит вот такой вот агрегат с дополнительными аккумуляторными батареями. Так, ну, наверное, там все закрыто. Вот, в общем, он в пике может увеличить мощность потребления в доме до 60 кВт. Вот, ну и, естественно, он же является и резервным источником питания, если вдруг отключили электричество. А, ну и домик этот, а, несмотря на то, что он гостевой, он полноценный, со своей системой там, отопления, с своей а, водой, канализацией и так далее. То есть полный со всеми, со всеми удобствами. Ну и двигаемся дальше. А, из брендов, которые хотел бы тоже а, упомянуть, это Наполеон, газовые грили, один из лидеров по производству. Ну, знакомый всем а, Керхер, вот она, мойка, пожалуйста, керамогранит, очень удобно будет а, мыть. И э, пойдемте покажу, как устроена система э, автополива. Обычно емкости всегда ставят в каком-нибудь укромном уголке, чтобы они не бросались в глаза. И такого синего цвета. Видите, до 2000 литров одна емкость, вторая, то есть 4 тонны воды э, здесь э, будет, даже если будет самая жуткая засуха, все равно можно будет полить а, участок. Управление происходит через вот этот щиток. А, фирма Rainbird, а, система автополима, соответственно, все здесь программируется. Есть, а, а, соответственно, датчики там, дождя, то есть понятно, что был недавно дождь, соответственно, поливать пока не нужно. Вот, а, вся эта автоматика отлично срабатывает. И пока мы находимся в дальней части участка, покажу, как устроена крыша. Испанский сланец, я уже говорил, есть снегозадержатели. Видно, например, стоит метеостанция, она измеряет силу ветра, идут ли осадки. Вот. Эфирная антенна, спутниковая антенна, заземление, молниеотводы. В общем, тоже полный фарш, плюс все обрамлено медью. Это и сайдинг, вот эта верхняя часть, и все водосточные трубы. Ну, чтобы полная картина сложилась, давайте обойдем вокруг дома и уже будем смотреть, что внутри. Лестница ведет в гостевую спальню с отдельным входом. Изнутри мы его посмотрим. Каждый уголочек участка облагорожен. Посмотрите, вообще все в зелени, разные цвета с зеленого. 50 оттенков зеленого цвета. Круто. Я знаю, что вам уже не терпится попасть в основной дом. Поднимаемся по этой лестнице. Основное крыльцо. И э, хочу обратить внимание, что да, здесь есть подъем. Я постоянно говорю о том, что дом все-таки должен быть в, там, как-то близок к уровню земли. Не нужны такие большие цоколи. Но, друзья, это классическая архитектура. Здесь очень важны пропорции. Нельзя просто взять и такой дом посадить на участок без такого возвышения. Будет просто некрасиво смотреться. К сожалению, те, кто любит классическую архитектуру, должны как-то все-таки соотноситься с канонами ее. При входе нас встречает красивая массивная входная дверь. Тоже при помощи отпечатка пальцев можно внутрь попасть. Заходим дом через главную дверь и уже с порога нас ждут интересные э, продуктовые решения скажем так вот здесь коврик он прям вмонтирован в пол э, и специально то есть под него вырезалось определенное место э, и э, получается так что он не сверху стоит а все время стабилен на своем месте мы попадаем в главный холл э, она же прихожая просторная большая красивая в центральной части стоит Столик, композиция из светильников в виде таких необычных мотыльков. Вот. И вы не видите здесь гардеробный, но при этом вот это все, вот эта вся стена, это все шкафы. Шкафы, сделанные в Италии под заказ, с подсветочкой. Это женская часть. Здесь открываем мужская часть. Большая кропотливая работа, чтобы это все заказать, чтобы это вот так вот круто встало, смотрелось. 
Все продумано, вплоть до того, что есть вентиляционные зазоры, чтобы проветривалась одежда. Эта часть стены, банкеточка, зеркало. Вот это тоже все шкафы. Здесь уже для обуви. Раз. И это тоже шкафы. И вот эта часть, тоже все шкафчики. Да? Вроде бы кажется просто декоративно деревянная панель, но при этом... Открываем раз, нажимаем вот эти выдвигающиеся такие, здесь, здесь. Сейчас в доме проживают, поэтому сделали ограждение для ребенка, чтобы он туда не упал. Пойдемте посмотрим гараж, потому что это второй, по сути, вход в этот дом. Можно посмотреть как раз ворота изнутри, стеклянные, все просматривается, получается помещение светлое, классное. Наливной пол с уклоном туда, чтобы стекала вода. И сейчас вы слышите, вентиляция заработала. Автоматически включается для удаления выхлопных газов. Очень важное решение. Как мы считаем, обязательно должна быть техническая мойка. Хотя бы даже просто руки помыть. И два технических помещения здесь же. Первое это котельные. Залетайте. Два больших котла. Де Дитрих, на всякий случай, один резервный, один постоянно работает. Бойлер тоже Де Дитрих, панель управления. Оборудованием также можно управлять удаленно. И посмотрите вот на эту эстетику, как сделаны все трубы, насосные группы. Все подписано. Класс. Второе техническое помещение. Здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция компании System Air, водоочистка. Установлена система увлажнения воздуха «Циклон», то есть приточный воздух становится более влажным и поступает в комнату. Плюс через эту систему еще происходит ароматизация помещения компании «Арома Групп». То есть можно задать определенные ароматы, которые будут по всему дому распространяться. Система ультрафиолетовой очистки, соответственно, водоочистка, водоподготовка. Вот. И следует сказать, что в этом доме есть еще и своя скважина, помимо центрального водоснабжения. То есть всегда будет в нужном количестве вода и для полива, и для хозяйственных нужд. И вот Грунфос насос, соответственно, управляет водой из этой артезианской скважины. Глубиной она 90 метров. И небольшое рабочее пространство, тоже такой верстачок. Все помещения, которые мы видели, и котельные, и вот этот хозяйственный, имеют свой собственный выход на улицу. Сейчас он закрыт. Ну и пойдемте вернемся в основную часть дома. Друзья, двигаемся дальше. Коллекция брендов сама себя не соберет. Переходим в шикарнейшую зону. Это можно условно назвать каминный зал. Здесь находится камин с классной топкой от компании Sparterm Германия. Посмотрите, какая радиусная дверь, стеклянная, с латунью и управляется еще с пульта. Это самая большая топка в заводском исполнении. Каминный зал имеет выход на улицу, зону патио, которую мы с вами уже видели. Сейчас начался дождь, как здорово, что мы все успели заснять снаружи. Кстати, хочу сказать, что все, что вы видите в этом доме, ну, естественно, кроме личных вещей, остается. За исключением пианино. Пианино все-таки уже такой личный предмет, во-первых. Во-вторых, это некая семейная реликвия, вот, раритетный экземпляр, поэтому это единственный предмет, который собственники заберут. Все остальное остается здесь. Очень нравится, как сделаны внутрипольные конвекторы, точнее, то, как они скрыты. То есть, по сути, идет мраморный пол, и дальше из такого же материала сделаны решетки, и как раз конвекторы находятся внизу. Очень классно обыграно, гораздо лучше, чем когда делают эти вот алюминиевые решетки. Сам каминный зал представляет из себя двусветное пространство, высоченные потолки, огромная красивейшая люстра и шторы. Ну, Во-первых, тюль. И сами шторы. Ткань от фабрики Лора Пьяна – это один из самых крутых производителей ткани в мире. При входе также есть гостевой санузел. Вы помните, как я люблю двери с скрытой коробкой. Здесь, по сути, это тоже а скрытая дверь, потому что вместе с деревянными панелями дверь выполнена в одном стиле из одного материала. Так что ее практически не видно. Это очень здорово, кстати, для гостевого санузла, чтобы его не было видно. Вот. Ну и э, сами двери массивные с системой фиксации. То есть можно ее оставить в открытом виде. 
этом. При этом легким движением руки она сама же и закрывает. Но обратите внимание, даже в гостевом санузле, как аккуратно все сделано. Есть тоже различные полочки. Обратите внимание на кнопки смыва, на различные аксессуары, полочки, держатели туалетной бумаги. Все выглядит, блестит просто обменно. Напротив находится винная комната. Она сделана, закрыта дверью со стеклом. Как раз это тоже элемент дизайна интерьера, чтобы можно через эту дверь было смотреть. Но мы не знаем, какой стоимости здесь бутылочки будут лежать, поэтому э, здесь тоже установлен замок с доступом по отпечатку пальцев. Ну, конечно, мы гостям доверяем, но на всякий случай лучше закроем. Помещается сюда 1200 бутылок. Вообще, в принципе, это комната произведения искусства. Да? Вот эти все э, полочки. Даже просто взять лесенку, которая вот так вот очень легко ездит, так и можно вот по радиусу проехать. Вот так вот ее раз, перевел сюда, залез, посмотрел там бутылочку. Угу, отлично, супер. Ну, и, естественно, хранение бокалов, декантеры. Такой, такой. И специальный шкаф холодильник для сыров. Ребят, ну, конечно, белое вино идеально идет с различными сырами, они тоже должны храниться при определенной температуре. Здесь автоматика, которая задает температуру помещения, идеальная температура для вина от 12 до 14 градусов. Рядом с длинной комнатой находится блок э, гостевой спальни. Я когда сюда попал, я вообще думал, что это мастер спальни. Представляете, каких и какого уровня гостей можно в такой спальне встречать? Шикарнейшая кровать с полукруглым изголовьем. Вот эта тумба, это тумба с телевизором. Очень удобно, потому что телевизор не торчит, его не видно. Но потом взял пультик, нажал на кнопочку. Так вот, раз. И легким движением руки телевизор выезжает. К телевизору не нужно подключать никакого оборудования, потому что все подключено через серверную, там все стоит. Телевизор может транслировать эфирное, спутниковое телевидение, Apple TV плюс интернет-радио. Все, что хотите. Все спряталось, ничего не видно. В отделке стен использовано дерево, но это не просто стеновые панели, это все скрытые системы хранения. Даже и не определишься в самом начале. И это, и эти шкафчики. Пожалуйста, все. И очень классная отделка стен в виде алькантары. Кожа натуральная. Мне кажется, настоящий рай для кинестетиков. Ребят, обратите внимание, какой ширины вот этот массивный пол из дерева. Делает это компания Ebony Co. И они одни из лидеров по производству э, таких э, покрытий напольных э, из ценных пород дерева. Вот. Понятно, что ну, все такие плашки было бы совсем дорого, но зато идет вот в разбежку чуть-чуть поуже, э, средней ширины и вот такие широкие. Смотрится очень круто. Вообще этот дом может считаться выставочным объектом по самым дорогим материалам, например, тоже отделка из дерева, подоконники. Подоконники есть и деревянные, и мы еще увидим мраморные. Пойдемте в санузел. Сложно себе представить, что это гостевой санузел. Если бы просто вам прислали бы фотографии, вы бы точно сказали, что такой санузел должен быть в хозяйской э, ванной комнате. Столешница из мрамора. Это, кстати, Пьетро Грей из Ирана. И э, посмотрите, как отделаны вот эти вот края. Они немножко так идут наискосок. Все идеально в пятирочку сделано. Смесители фирмы THG Paris. Комплект из трех таких элементов стоит аж 5000 евро. А сейчас достать его практически нереально. Посмотрите тоже, как сделаны вот эти все аксессуары. Всякие вот ватные диски, палочки ушные. Вот здесь вот как интегрировано мыло для рук. И отверстие, через которое можно вот этот весь мусор выбрасывать. Вот здесь вот открываешь, это для белья, а это для мусора. Вычистил потом все. И прекрасно. Сами раковины компании Villeroy Бог, одни из лидеров тоже по э, сантехнике. А вот в санузле все подоконники выполнены из мрамора. И обрамление откосы окон и сами подоконники. На окнах э, шторы плесе можно приоткрыть, можно закрыть. 
В этом санузле установлена шикарнейшая ванна. Water Game, который считается Rolls-Royce среди ван. Rolls-Royce, кстати, мы как бренд не считаем, потому что он к дому никакого отношения не имеем. Хотя нет, можно учесть. В принципе, этот дом достоин того, чтобы хозяин ездил на Rolls-Royce. Продолжаем по ванне. То есть здесь много различных режимов. И гидромассаж, и различные цветовая подсветка. И обратите внимание на отделку стен. В ней использован мрамор. Уже из Турции. Называется Бурдурбеш. Но это не просто такие плиты мрамора, они еще с декоративными элементами. Смотрятся шикарно. Все смесители той же самой фирмы, они вообще по всему дому используются. И отдельный кабинет за тонированной дверью, чтобы никто не мешал. Кстати, можно прочитать. Gentry Home называется вот эти кнопки для смыва. А тут я обнаружил светильники от Ральф Лорен. Кстати, если вы не смотрели обзор на объект, под названием Noble Row, то переходите по ссылочке и смотрите. Там вообще вся мебель и аксессуары от Ralph Lauren. А во втором крыле спальни находится небольшой туалетный столик напротив окна и тот самый выход, который мы с вами уже видели, когда гуляли по участку. То есть у гостя есть возможность собственного доступа на улицу и с улицы. На первом же этаже находится еще и техническое помещение, это постирочное. Но мы туда заходить не будем, там творческий беспорядок. Скажу и отмечу лишь то, что там техника мили, это стиральная сушильная машина. И Аска сушильный шкаф в стайле. Еще одно интересное помещение, которое здесь вот практически не видно, даже у него ручка скрытая. Открываем, заходим. Ребят, а это серверная, которая расположилась под лестницей. Естественно, у нее своя система охлаждения, она работает постоянно и круглогодично. Здесь все щитки по силовой части, по слаботочной части и серверные шкафы. Собственно, здесь коммутируется вся система «Умный дом». На базе Крестрон она сделана. Мы как раз для наших проектов выбираем на базе какой системы будем делать автоматизацию, и она у нас в шорт-листе. Можно посмотреть, какое количество здесь проводов э, из брендов Cisco, Marantz, Humax. Ну, в общем, даже все называть не буду. Собственник позаботился здесь и о шумной изоляции, наклеил вот эти дополнительные панели, которые смягчают э, звук. И э, здесь все равно что-то шумит, но на самом деле практически не слышно. Ну что ж, друзья, с первым этажом мы наконец-то закончили. Пора двигаться дальше. И сделаем это мы по шикарной лестнице, выполненной из мрамора. Здесь вообще какое-то разнообразие мрамора. Я даже не, не смог запомнить э, все сорта. Вот это, я знаю, называется Black and Gold, из-за того, что у него основная черная масса и вот такие э, желтовато-рыжие прослойки, очень похожие на золото. Вот. Э, ступеньки очень удобные. Э, перила тоже, посмотрите, деревянные, с э, декоративными э, вставками. Даже болезненными это не поворачивается язык назвать. Кстати, в доме весь свет, э, можно сказать, э, кастомный, практически нет... Э, заводских светильников за редким исключением то есть это все выполнено на заказ специально для этого дома самое главное освещение выполнено с расчетом люминов и с программированием различных сценариев друзья заходим в самое главное помещение в этом доме кухня столовая гостиная зона очень необычное расположение по планировке помещение находится на промежуточном уровне то есть не на первом этаже и э, сделано это специально, потому что была идея сделать максимальное остекление. То есть это не только панорамные стекла, но еще и панорамная крыша. Вообще где-нибудь такое видели? Э, понятно, что много солнца, много света. Но, например, э, окна, которые находятся на крыше, они тонированы. Э, и с учетом того, что здесь есть э, и приточная вытяжная вентиляция, система кондиционирования Mitsubishi, то, конечно же, здесь комфортно по температуре. Оригинальнейшее решение, его можно назвать и интерьерным, и экстерьерным, это часы, которые по индивидуальному заказу были сделаны во Франции и очень напоминают часовую мастерскую бригет и их стиль. То есть, по сути, это огромные часы, которые в рабочем состоянии с рабочим механизмом, их видно и снутри, и снаружи. При этом это еще и своеобразное окно. 
Стена, где расположены часы, сделана из мрамора. Очередной вариант обработки мрамора с таким рифлением смотрится благородно и как будто такая вельветовая поверхность. Так, ну, хочу вам показать, что же я, Семен Семенович, это же умный дом, елки-палки. Открываем. Полностью открываем вид на участок через балкон. Выполнена система фасадных дверей американской компании Four Seasons. Называется в простонародье гармошка. То есть можно вообще все вот так вот створки сложить. Я, кстати, разговаривал с производителями таких систем. К сожалению, автоматизировать их невозможно. Только ручное открывание. Я думаю, этого достаточно для демонстрации. Кстати, комаров здесь, как ни странно, нет. И вот она на природе, но при этом в своей гостиной. Хочу напомнить, что все балконы также с подогревом, поэтому здесь снег скапливаться не будет и будет таять и уходить. Диван фирма Vittorio Frigerio. Очень много элементов мебели от этой итальянской фирмы. Ой, ой, как удобно, ребят. Что-то я устал, уже не хочу никуда идти. Кстати, а где же телевизор, спросите вы? Неужели забыли повесить? Но нет. Телевизор есть, и он здесь один. 75 дюймов. Единственное, что он работает на две стороны. То есть на сторону диванную и на э, столовую. Берем пульт специально для управления вообще системой «Умный дом». В каждой комнате такой расположен. Нажимаем, и можно вращать. Сейчас я вам покажу. Легким движением руки. Стоп. Все. Телевизор Samsung. Сидим, смотрим. Включается он, кстати, тоже с этого пульта. Но это не единственная форма управления. Вообще автоматизация хороша тем, что можно управлять различными устройствами. Выключателями, пультом. Можно с телефона управлять. Но в любом случае должна быть панель стационарная по управлению. То есть она играет функцию и домофона, и полное управление всем умным домом. Здесь специально для этого дома был разработан собственный интерфейс, который и работает с обычного iPad. Но этот iPad установлен в специальном держателе от фирмы Launchport. И он, внимание, раз, и становится пультом управления, которым можно взять с собой на диван и все, что хочешь делать, включать опять же телевизор, делать там, менять климат. Очень, кстати, удобно, потому что стационарная панель должна быть, и вот ее место, но в любом случае гибкое решение, потому что можно взять с собой. Переходим на кухню. Кухня вообще просто шикарнейшая. Остров, да я не могу назвать это островом, это целый материк с дорогущей техникой Гагинау. Это самый дорогой бренд среди кухонной техники. Сейчас попробую его ввести, это вообще целая проблема. Давайте считать, сколько различных приборов здесь есть. Это последняя линейка Гагинау, микроволновая печь, кофемашина, духовой шкаф. Вот это знаете что? Это подогрев тарелок. Когда готовишь, не знаю, например, какой-нибудь стейк, да, и он должен какое-то время потомиться, да, то есть э, сделать так, чтобы у него соки равномерно распределились. И э, ты вот тогда должен положить на горячую тарелку, накрыть крышкой, и можно его будет подавать через 2-3 минуты в самом лучшем состоянии, в соку, что называется, не остывшем. Очень полезная штука. Про варочную панель индукционную вы знаете. Ну, во-первых, она очень крутая дизайнерская, потому что встроена в столешницу, прям за подлицо. Плюс здесь даже не отмечены зоны, куда ставить кастрюлю. Можешь поставить любое место, любого размера кастрюлю, и она будет нагреваться именно в этом месте. Преимущество индукционной плиты – то, что она сама не нагревается, она нагревает только дно посуды. Поэтому чем больше посуды, тем больше она ее и нагревает. Еще один прибор тоже от Гагинау – гриль. Ну и, естественно, от него будет много идти а, дыма, да, поэтому над ним вытяжка. Вытяжка огромнейшая от компании Гутман, которая покрывает и зону варочной панели, и зону гриля. Мебель вся по индивидуальному заказу а, от компании Simatic. А, встроенные шкафы с лакированными панелями. Ледогенератор тоже Гигинау. 
Давайте откроем, посмотрим. Большая морозильная камера. Послушайте. Слышите звук? Все, присосалось вообще. Что вообще? Не <laughs> Присосалось намертво. Ну и, соответственно, холодильная камера. Вам показывать не буду. Там лежат продукты. Большая мойка. Два отсека, плюс место, куда может сложить посуду. И первый раз вижу такой прибор от компании Levelook. Это ионизатор воды, который генерит так называемую конген воду. По сути, он регулирует уровень кислотности и щелочной баланс воды. То есть можно набрать воду, которая будет идеально, например, для заварки зеленого чая. А можно набрать воду, которая идеально будет для умывания, которая соответствует pH-фактору кожи. А можно набрать супер щелочную воду, которая отмывает э, практически любую поверхность от жира и может являться даже пятновыводителем. Куча разных насадок. Надо, конечно, разбираться с тем, как это все работает. К смесителю подходит вода и вот такой еще дополнительный шланг, который выбрасывает отработанную воду. Интересная тема, пожалуй, нужно в ней будет разобраться. И еще одно интересное устройство, которое мы никогда до этого еще не встречали, это... Ребят, догадаетесь, нет? Что за этой дверцей? Ну-ка, паузу возьмем. Раз, два, три. А потом напишите в комментариях, догадались? Это вакууматор, то есть устройство, которое высасывает воздух из различной там, упаковки. То есть можно положить кусок мяса, например, в специальном пакете, все это закрыть и высасывается воздух, поэтому мясо будет сохранять свою свежесть долгое время. Не знаю, насколько полезна эта штука, но мне кажется, идея крутая. А то, что оно все встроено и все в едином стиле, не стоит никакой отдельный такой аппарат, это, конечно, очень круто. Фирма, кстати, Irinox или Irinox. Ну, в общем, подскажите как. Ну и, пожалуй, последний э, элемент техники – это э, винный шкаф Гагенау. Ну, это как раз такой буфер э, между винной комнатой и столовой зоной. То есть оттуда принес, чтобы каждый, за каждой бутылочкой не бегать, она здесь для текущего потребления, скажем так. Ну, извините, дом для гедонистов. Стол на 10 посадочных мест с шикарным видом. Вот сейчас начнет темнеть, будет видно небо. Мне кажется, очень классное место для того, чтобы соединиться всей большой семьей и насладиться обществом друг друга. Круто! Стулья тоже фирмы Vittorio Frigeri, очень интересные, как будто здесь молния, да? Ну, она не открывается, зато фирменный бренд. Давайте попробуем. Нет? Ой, очень хорошо, мне нравится. Гостиная находилась у нас на промежуточном уровне, а сейчас мы попали уже на полноценный второй этаж. Поскольку в каминной зоне был второй свет, и здесь образовалась такая галерея, можно назвать ее и библиотекой. Два удобнейших кресла, напротив друг друга садишься, играешь в шахматы. Что-то мне кажется, тут лишние фигуры. Ну, кстати, в шахматах часто фигуры теряются, вот на всякий случай ферзи дополнительные есть. Кстати, тоже, если вдруг кто-то захочет что-то здесь подключить, то... В полу есть специальный отсек, так что можно какие-то приборы, не знаю, может быть, это будет дополнительная подсветка, вот, можно зарядку для телефона, все это спокойно подключается. Очень нравится мне, кстати, такая раскладка паркета, то есть это элементы, ромбики, которые образуют картину в виде кубиков. А теперь посмотрим мастер-блок. Нас на входе встречает интегрированная в пол подсветка, нигде такого еще пока не видел. Вот, выглядит оригинально, в ночное время особенно. Из интересного, то, что, на что здесь стоит обратить внимание, стены тоже выполнены из э, мягкой алькантары. Вот, и э, здесь же хочу также остановиться на выключателях. Во всем доме использованы выключатели Юнг. И, э, собственно, это некая система управления. Здесь мы управляем и кондиционированием, теплыми полами, э, освещением. 
можем открыть, закрыть шторы, да и в принципе любые сценарии, которые вы хотите, вы можете на этот выключатель повесить. И система автоматизации хороша тем, что позволяет все в едином стиле сделать, такие минималистичные панели одинаковые по всему дому. Это настоящий мастер-блок, или как американцы называют его, мастер-свит. Здесь еще даже у изголовья кровати сделана небольшая рабочая зона. Вот, любимая, например, уже спит, а мужу надо еще поработать, и он как бы, ей не мешает. Такая же тумба с выезжающим телевизором, как мы уже видели, в гостевой спальне. И хочу здесь обратить внимание на встроенную систему акустическую. Она в каждой спальне присутствует. Фирма Bowers Wilkins, сабвуфер и колонки. Посмотрите, как удалось по цвету подобрать с цветом стены. Плюс у каждой спальни сделана отдельная звукоизоляция по периметру для спокойного и тихого сна. Ну и плюс, чтобы звук от аудиосистемы лучше воспринимался. Получилось хорошее зонирование. То есть есть рабочая зона, сама спальня с телевизором. Она же, эта тумба является ограничительно вот в этой зоне. То есть в Эркере два кресла напротив, вокруг тебя окна, ну и туалетный столик тоже с хорошим видом. Посмотрите, как тоже приятно все сделано, интересная вставная часть, как раз где все женские причиндалы можно хранить. Плюс куча еще различных шкафчиков, которые тоже выдвигаются, и все там можно спрятать. При хозяйской спальне должен быть, конечно же, и хозяйский санузел. Здесь установлена система Pocket Door, но Посмотрите, отделка этой двери, она сделана в таком же стиле, как и отделка стен. Но когда мы заходим сюда и можем посмотреть с этой стороны, то у нее уже другая отделка, соответствующая стилистике этого помещения. В хозяйском санузле три зоны. Первая – это зона раковин. Большое расстояние между раковинами. Вторая зона – это душевая, большая. Очень просторная, и э, есть и полочки, куда можно много всего поставить. Все это отделано тоже мрамором. Встроенные смесители для управления душем. Есть душ тропический, душ, который установлен непосредственно в стену, ну и душевая лейка, которую можно спокойно взять. Плюс э, тоже интересная тема – это такая сидушечка, откидывающаяся. С одной стороны, когда она э, в поднятом состоянии, она экономит место, с другой стороны, вот ее опустил и спокойно моешься. На полу э, тоже э, мрамор удобно сделан, потому что есть вот такие вот прорези, и вода стекает, и встроенный трап, который обыгран очень интересно и э, тоже в виде мрамора. Для любителей слушать музыку в душе есть и еще специальная колонка, которая благоустойчива, естественно, подходящая для такого рода помещений. Я, например, бы поставил бы сюда вот iPad и смотрел бы YouTube, чтобы не, зря, не терять время. Еще особенность этой душевой кабины – это вот э, такая интересная подсветка светодиодная RGB. То есть можно выбрать под настроение любой свет. Вот, от холодных оттенков с утра, например, подходит до каких-то более теплых оттенков ближе к вечеру. Ну и третья зона – Биде и унитаз, плюс еще закрывающийся дверь. Меня не видно. Видно. А так? Ногу видно. А так? Так тебе неудобно уже. Откуда ты знаешь? В общем, здорово, можно спрятаться, и никто тебя там не заметит. Симметрично с другой стороны комнаты находится гардеробная. Тоже за такой же дверью. И сейчас тот случай, когда можно как раз продемонстрировать гардеробную, когда в ней есть и висят вещи, да? собственно. Самое эффективное, когда как раз по периметру э, расположены вешалки, шкафы, и посередине стоит остров, в нем со всех сторон э, можно расположить много вещей, часть можно э, выложить как на витрину, э, и получается женская часть и э, мужская часть, да? То, что ты пользуешься какие-то аксессуары красивые, ты можешь в режиме вот реального времени выбирать. Ну а то, что не нужно, как бы можно уже положить в нижние ящики. Тоже посмотрите, как сделано и отделано это гардеробное, потому что мы показываем часто гардеробные комнаты, но они пустые, не установлена в них мебель. И стоимость этой мебели может просто кардинально разниться. Например, здесь стенки отделаны э, кожей, да? а 
вот эта задняя часть отделана тканью. Плюс также все зависит от различной там, фурнитуры, от количества различных шкафов, полок, выдвижных ящиков и так далее. И тоже деталь интересная. Штанга, на которой, собственно, и вешаются вешалки, тоже отделана кожей. А вам как больше нравится, когда отделана кожей или хромированная металлическая? Еще хочу обратить внимание на то, как получилось совместить различные элементы дизайна. Мы видели с вами смесители, да, как сделаны там краны, и вот очень похожим образом выглядят и ручки, и фурнитура на дверях, да. Все это блестит, переливается, ну и посмотрите тоже, как красиво это смотрится. Казалось бы, фиксатор просто там отдельной створки двери а дополнительным является элементом дизайна. Вторая спальная комната на втором этаже находится за этой дверью. Заходите, пожалуйста. Это в в полной мере можно назвать подростковой комнатой, рядом с родительской. Здесь напольное покрытие уже сделано елочкой. Кстати, здесь прям вот видно, что разные варианты оформления напольного покрытия. Есть и прямая доска, и ромбиками, и вот елочкой. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какое напольное покрытие вам нравится больше всего. Удобный рабочий стол, много света, находится он в эркере. И выход на балкон. Тоже посмотрите, как интересно обыграно здесь уже решетки. То есть это не вот эти вот металлические алюминиевые решетки, а сделаны из того же материала, что и само напольное покрытие. Здесь своей гардеробной нет, но зато очень крутые шкафы, шпон ореха, вот, достаточно вместительные. И через вот эту карманную дверь, pocket door, попадаем в свою комнату, ванную. Одна раковина, понятный унитаз э, и сама ванна. Здесь же есть и окна. Посмотрите, кстати, э, как интересно э, здесь обыграно при помощи плесе э, вариант закрытия окон. То есть оно отодвигается и сверху, и можно снизу вот так приподнять. Шикарный вид на участок. Моешься, из ванны как раз его и видно будет. Все подоконники тоже сделаны из э, мрамора и э, классные полотенцесушители. Очень минималистичные, то есть, по сути, одна вешалка, вот, но при этом они э, водяные. И еще одна разновидность мрамора, не знаю, как он называется, но э, в нем есть такие блестящие элементы, которые вот под разным углом переливаются красиво. На этом этаже у нас остался всего лишь кабинет. Он небольшой, компактный, но очень уютный. Тоже наша любимая уже теперь стала э, обивка из алькантары. Ниша под телевизор, четко все вписано. Также аудиосистема. Небольшой диванчик, можно релаксануть. Ну и само рабочее место. Все очень удобно. Можно поставить ну, монитор или ноутбук. По прямой смотришь телевизор, все очень удобно, подключается. Ну и очередной пульт управления тоже здесь находится. По сути, такой командный пункт. Ребят, и тоже хотел вам показать, неожиданно раз, панелька открывается, и там встроенный сейф. Я когда с собственником общался, говорю, ну как мы будем сейф там снимать, люди увидят, там потом кто-то будет покупать, скажет, знают, где хранят ценности. Но оказалось, что сейф вмонтирован просто железобетонно в стену, и нужно весь дом разрушить, чтобы до него добраться. Доступ к сейфу по коду или также по отпечатку пальца. Называется это биометрический сейф. Ребят, я уже несколько часов нахожусь в этом доме и все пытаюсь найти косяки, но никак не могу найти. Даже вот эти вот стыки постоянно проблемные между различные, различными материалами, например, вот мрамором и э, паркетной доской, выполнено идеально, просто вообще не от шва и никакого заполнения. Вот. При этом дома уже несколько лет и все в идеальном состоянии. А вот это мне решение вообще понравилось. То есть, естественно, что в любом доме образуются какие-то технические лючки доступа. И здесь тоже не исключение. Здесь находится шкаф электрики. И вот пришлось сделать полноценную тумбу, элемент мебели, который, собственно, ее и закрыл. 
по шикарнейшей мраморной лестнице поднимаемся дальше на третий этаж. Обратите внимание, как сделан вот этот поворот, как отделаны колонны. Какие классные светильники здесь бра висят на стенах. И первое помещение, в которое мы попадаем, это гостевая спальня. Она компактная, уютная, есть рабочее место, классный рабочий стол. Вот так вот можно открыть, все здесь помещается. Телевизор. Здесь уже не стали встраивать аудиосистему, но тоже Bowers and Wilkins. Саундбар прям под телевизором. Телевизор удобно смотреть как со стороны стола, потому что есть очень классный кронштейн, который вот так вот выдвигает его. Можно повернуть в сторону кровати и смотреть с кровати. Помещение хоть и небольшое, но используется буквально каждый сантиметр. Множество встроенных шкафчиков. Все с подсветочкой. В принципе, это может быть полноценный спальник. Пожалуй, самое интересное помещение этого дома – это собственный фитнес-центр. Удивительно встретить такое разнообразие тренажеров в частном доме. Плюс сделано все в едином, в едином стиле, черное в сочетании с желтым. И интересно то, что это тренажеры, которые практически в единственном экземпляре существуют в России, компании Nordic Trek, у нее нет здесь своего представительства. И собственнику они так понравились, что он решил их сюда привезти. Получится ли сейчас доставить это оборудование? Большой вопрос. Давайте быстренько пробежимся и посмотрим, что здесь находится. Обычная стенка, пожалуйста, подтягивание. Пресс качать, дети могут по лесенке лазить. Кардиозона, эллипс, беговая дорожка с просто с огромнейшим экраном. Но если даже этого недостаточно, вот еще, пожалуйста, стоечка, вставил сюда теле телефон и, например, с кем-то на конференц-связи, на зуме и бежишь, и работаешь. Прекрасно. И э, тренажер, э, на котором можно заниматься спиннингом, э, велотренажер, дополнительно еще лежат гантельки, можно что-то параллельно делать. Тоже телевизор, целая куча гантелей разного веса, подойдет для людей разного уровня тренировки. Вот можно такую взять, Чу -чу -чу -чу. Нет, мне великовато. Вот такие гири в виде животных, это вообще тоже элемент дизайна, между прочим. Посмотрите, какой классный. Мотивирующая надпись «The pain you feel today is the strength you feel tomorrow» переводится как «Боль, которую вы чувствуете сегодня, является силой, которую вы чувствуете завтра». Прекрасный мотиватор. Тренажер универсальный, на котором можно делать и верхнюю тягу, тягу с верхнего блока, различные упражнения на грудной отдел, блины, которые тоже стилистически очень круто выглядят. А, еще у них, смотрите, разный цвет под разный вес. Очень прикольно. В общем, все упражнения, которые вы можете себе представить, можно здесь спокойно выполнить. Скамья скота, чтобы тренировать бицепс. Давайте проверим, на что я способен. 20 килограмм, между прочим. Слушайте, ну тяжеловато, конечно, но я смог. Вот эта интересная штука, тоже в зале была. Вот это держать баланс, расслабляться и вытягивать спину. Насколько я знаю, а так напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, для чего нужен этот тренажер. Множество различных аксессуаров. Можно тренировать предплечье делать вот это вот упражнение. Ну что, я в костюме, ну ничего страшного. Вот, пожалуйста. Раз. О, кстати, тоже это можно удобно делать. Отжимания. Ребята из Средней Азии говорят, анжумания. Так, ну понятно, тренажеры различные для ног, для обратной поверхности бедра, тренировать как приседание. Здесь можно делать поясницу. Раз, два. Ну, ребят, форму я сегодня с собой не взял, но, если честно, зал просто потрясающий. На этом же уровне находится еще один санузел, он работает, получается, на гостевую спальню и на фитнес-зал. Полноценный душ, раковина, унитаз. Все, что нужно. Еще один важный момент автоматизации – это возможность димировать свет. Что означает это? Это означает, что мы можем устанавливать определенный уровень яркости. Здесь как раз можно хорошо это продемонстрировать.
Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я старался вам не наскучить и показать все самое интересное. Но я, наверное, даже и половины брендов не назвал. Поэтому, если вы вдруг какие-то интересные бренды здесь увидели, то напишите, пожалуйста, их в комментариях. Ну и традиционно этот дом продается. Его цену вы можете увидеть на обложке и в заголовке выпуска. А если цены там нет, значит он продан или снят с продаж. Если дом вас заинтересовал, напишите мне на alexsobakaveska.ru и я пришлю вам презентацию с фотографиями, планировками, в общем, все как обычно. А еще поделитесь, пожалуйста, в комментариях, стоит ли снимать выпуски по таким домам в качестве 4К. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока!